Seyinik Mia'dan herkese merhaba. Bu bölümde İsrani Körfezi'nin en güzel köşelerinden bir tanesi olan Hurmalı bir kedem örüyoruz. Pırıl pırıl sularına bir kere daha aşık oluyor, dost bir tekniği ziyaret etme ve tanıma fırsatı buluyoruz. Beklenmedik ve büyüleyici bir ziyaretçinin koya girişiyle tüm seyir planlarımız değişiyor. Çok güzel, çok iyiyiz. Hurmalı'dayız. Sabah kalktık, kahvemizi yaptık. Ondan sonra birazdan bu güzel denize atlayacağız. Sabah suyu. Seni bekliyorum ben de. Hadi gel denize girelim. İnanılmaz berrak buranın suyu değil mi? Altımız dört buçuk metre. Kırmalıbük bizim favori koylarımızdan. Çok seviyoruz. Zaten sevilmeyecek gibi değil. Baksanıza denizi inanılmaz berrak. Arkanızda hurma ağaçlarıyla birlikte çam ağaçları, yemyeşil, denizi masmavi. Ee, ama sezonda pek gelmeyi tercih etmiyoruz. Çünkü burası biraz gulet istilasına uğruyor. Çok kalabalık oluyor. Şu anda aslında Ağustos ortasını biraz geçtik. Guletler hala var ama sayıları çok azalmış. Ee, bu Marmaris yangını da biraz etkili oldu sanırım. Okulların açılıyor olması da biraz etkili oldu. O yüzden şu an buradayız. Keyfini çıkarıyoruz. Az sonra da denize gideceğiz. <gülüyor> Evet, şnorkel turumuz güzel geçti fakat biraz üşüdük. Ne kadar kaldık suda? Bayağı kaldık galiba, 40-45 dakika kalmışızdır. Epey koyun neredeyse sonuna kadar gittik, geldik. Evet, güzel de bayağı balık çeşitliliği var burada. Ve çift olarak ne gördük? Orfoz. Ee, Tuna bir, bir kayanın içinde buldu e, orfozları. Daha doğrusu bir tane orfozu bana gösterdi. Dalıp baktığımda ben de içinde ikincisi kayanın içinde eşiyle beraber olduğunu gördüm. Çok güzellerdi. Zargana gördük, zargana yavruları. Evet, zargana yavruları da vardı. Yani şey çok enteresan, Ege balıklarının tamamına yakının yavruları vardı burada. Ben yine maskeyi fazla sıkmışım gördüğünüz üzere. Evet. Bir de bunda kahve var galiba. <gülüyor> Seylinkli ya da her şey çok doğal. Burdumuzda kahve. Ama kahve içiyoruz, üşüdük. <gülüyor> Gözümüzde çapak. <gülüyor> böyle. Böyle Şimdi böyle. Güneşte ısınıyoruz, böyle sonra böyle. kahvaltı yapacağız inşallah. Önce ısınalım. Ha, evet, hadi kahvaltıda görüşürüz. Tuna Kaptan Kresi güzel bir kahvaltı mı geliyor yoksa? Evet. Güneşte yeteri kadar ısınınca... Patates mi yapıyorsun? Hayır. Yerde patates kalmış da. <gülüyor> O, o kulaklı patates, o yenen cinsten değil, <gülüyor> yenmiyor o. Mia patatesi, bayılmış kalmış. Mia patatesi, evet. Şimdi menemenim trak bir şeyler yapacağım. Hadi bakalım. Evet, e, bunu da sevgili Işıl gelirken yanında getirmişti. Fatma ablamız Ankara'lardan göndermiş hazır domates. Oo, Güzel böyle sağlık. yaz domatesimiz varken geçen seneden kalma sanırım. Dedim ki bir menemen patlatayım ben. Harika. Evet. Şimdi de ellerine sağlık o zaman. Sağ ol, teşekkür ederim. Oo. 
güzel kokular gelmeye başlamış. Kahvaltı hazır mı? Hazır. Wow, eller sağ olsun. Teşekkür ederim. Hemen gel, hemen gel. Hmm. Afiyet olsun Tuna Kaptan. Teşekkür ederim. Kahvaltı bitmiş bir de. Valla bitti. Acıkmışız biraz çekim yapamadık kahvaltı esnasında. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ama çok güzel olmuş. Elimize sağlık. Hadi Tuna bize özel denize girme yöntemini göster. Hadi Aa. dalga girişi. Geri sayım. Tüm YouTube seri izliyor. 5, 4, 3, 2. Korkma yaşayacaksın. 1. Hadi. Bay bay. Çok güzel değil mi? Eğlenceliymiş. Çok eğlenceli değil mi? Bağımlısı oldun. Evet. Artık normal giremezsin suya. Ben çok bağımlısı oldum. Normal giremezsin. <gülüyor> evet. evet maceralı bir sonrasında dedik ki biraz sakin kuytum köşeye dönelim. Gözlük canlarından belli oluyor bilmiyorum ama açıklar bayağı kötüydü. Hepey <gülüyor> dalga yedik. Ama şu an oldu güzel, yani çok güzel ya. Erişti dedim güzel ne bakar mısınız? Tablo, yağlı boy tablo gibi. Acayip güzel gerçekten. Palmiyelerin suya kadar iyi olması. Evet şimdi biraz kıyıya çıkalım evet. ve sakin havayın keyfini çıkartalım. Sonra şimdi sağlam yere bağlıyoruz dinleyi. Birazcık karada yürüyelim bakalım. Karadaki yürüyüşümüz devam ediyor. Biraz oturduk, güneşi batırdık. Ondan sonra şimdi size şey göstermek istiyorum. Buradaki hurma ağaçları e, endemik bir tür olduğu için koruma altında ve hepsinin numarası var. Böyle yaklaşıyorum. Evet, 22 numara. O yüzden bu hurmalar e, kıymetli. Bunlara zarar vermek yasak. Şu tabelada da buradaki e, kurma ağaçlarının nitelikleri ve işte zarar verilmemesi gerekliği ile ilgili bilgiler yer alıyor. Ama tabelanın tabelalığı pek kalmamış. Şu şekilde. Şimdi biz etrafta gördüğümüz çöpleri toparlayarak Yavaş yavaş teknemize dönüyoruz çünkü kedimiz Mia'yı bir süredir yalnız bıraktık. Bakalım keyfi yerinde mi hala? Deniz yolunda e, motoru çalıştırmayan kaptan kendini avantajlı tarihli bir <gülüyor> detay olarak halatla tekneye çekiyordu. Bir de yolda beni kandırıyor şarjımız yüzde beş kaldı diye. Geldik. Şimdi İzmir'den arkadaşımız Fahri abi geldi yanımıza. Fırat onu kıştan kara yapacak. Fahri abi de şimdi demirleme için hazırlanıyor. Fırat da şurada dingide hazır bekliyor. Gelen gidenin yoğun olduğu bir gün oldu bugün. Kuletler geldi. Kuletler gitti. Yenileri geldi. Tekne de sol olmak zor şu anda ya. Özellikle demirlerken. Bir demire gidiyorsun, bir dümene geliyorsun. Tekrar demire gidiyorsun, tekrar dümene gidiyorsun. Kıştan kara olacaksan tekneyi bırakıp karaya gidiyorsun. Sanırım Fırat'la iyi bir ekibiz ve iki kişi olduğumuz için çok şanslıyız. Neyse 
torno al lobo para que esté ahí. Está. Hala sağlı, karaya götürecek. Ve işlem tamam. Bırak da yavaş yavaş geri geliyor. Denizin anlık durumu. Dostlar herkese merhaba. Ee, çok güzel bir yerdeyiz bildiğiniz üzere. Hurmalı Bik'teyiz. Ee, Hurmalı Bik'te de yine çok güzel bir dostumuzla birlikteyiz. Fahri abiyle buluştuk burada. Ee, Fahri Kartal abimiz bizim e, çeşme yarışlarla tanıştığımız ortak birçok arkadaşımız olan çok kıymetli Denizci abimiz. Şu an onun teknesinde e, Meltem'i de misafiriz. Fahri abicim nasılsınız? İyiyim çok teşekkür ederim sen. Ben de çok iyi sizle beraber olduğum için. Şimdi Fahri abinin e, teknesinin zehirli boyası e, benim çok ilgimi çekti. Biliyorsunuz Mia teknesine bu sene biz e, kapı kot uygulaması yaptık. E, her ne kadar 10 yıl dayansa da görsel bakımdan pek... <gülüyor> İç açıcı, açıcı, muhteşem bir görüntüye sahip değil. E, fakat Fahri abinin teknesindeki zehirli boya tam tersi. Neredeyse jelkot parlaklığında bembeyaz bir zehirli boya. E, ben bununla ilgili biraz önce su altı çekimleri yaptım. E, siz de onları da paylaşacağım. E, hatta belki görüntüler şimdi e, önümüzdedir. Fahri abiye sormak istedim. Hem e, bize biraz kullandığı zehirli boyadan bahsetsin e, istiyorum. Hem de bir e, Meltem'in teknesinin öyküsünü belki bizimle paylaşır. İsterseniz zehirli boyadan başlayalım Fahri abicim. E, teknedeki zehirli boya e, Cjet'in 038 e, numaralı boyası. Beyaz renkte. E, özelliği de içinde e, bakır olmamasından dolayı e, herhangi bir yeşil denme, oksidasyon yapmıyor. E, dolayısıyla kullandığınız süre boyunca hep beyaz görünümde. E, en büyük avantajı çocuklar suya girdiklerinde e, suyun altında daha ferah, e, karanlık olmayan bir ortamda yüzüyorlar. Onları mutlu ediyor. Valla biri bile cezbetti. Ben de e, teknenizin yanında yüzerken size geldim ve sordum dedim. Nasıl güzel bir boya bu böyle. Sanki tekne denize seyirli boya sürülmeden inmiş gibi, jel kotuyla inmiş gibi. E, muhteşem evet. bir görüntüye sahip. Bir de e, kullanım ömrü oldukça uzun. İki sene ve üstün de kullanımıza göre ya da bulunduğunuz yere göre değişiyor. E, tekne Çeşme Marina'da e, oranın suyuna çok uygun geldi. E, yarışırken de bizi çok e, sıkıntıya sokmuyor. <gülüyor> Kabul edilebilir sınırlarda. O yüzden mutluyuz bu boyayla. Çok güzel. E, Meltem ile ilgili bize bir şeyler söylemek ister misiniz Fahri abi? Teknenize nasıl e, nasıl karar verdiniz? Tercih sebebiniz neydi? Daha önce tekneniz oldu mu? E, gezi dışında bu tekneyle benim bildiğim başka şeyler de yapıyorsunuz. <gülüyor> e, sportif. Onlardan da bize biraz bahseder misiniz? Tabii. Bu tekne 5 yaşında Meltem'in. 5 e, sene önce biz kendimiz e, Fransa'dan getirerek sıfır olarak aldık. E, sonrasında da e, gezi amaçlı kullandık ama gezi tek başına e, belli bir sürede kullanılıyor. O yüzden de kışın e, aktif olarak kullanabilmenin yolu e, yarışmak. Teknede e, hem yarış formu hem gezi formu diye iki formumuz var. E, yarış formunda e, buradaki bimini, spreyut ve bütün paslanmazların hepsi gidiyor. E, hatta e, yelken torbası bile gidiyor. Yerine e, yelkenlerin bir kılıfı ve çıplak bir tekne kalıyor. Çok güzel. E, kışın bu şekilde kullanıyoruz. Yazın da şimdi gördüğünüz gibi kullanıyoruz. Çok keyifli ee, bir gezi teknesi formunda şu an. Evet. Her şey de çok güzel. Kaç senedir size ait tekneniz? Kaç, kaç beş, model? 5 senedir. 2016 model. E, Jano 479. E, boyutları itibariyle bizim e, kullanım e, e, taleplerimizin hepsini hemen hemen karşılıyor. O yüzden mutluyuz burada. Evet, şu an Meltem'in güvertesindeyiz. Ee, çok bakımlı, çok keyifli bir tekle. Gördüğünüz gibi orijinal formunda korunmuş. Ee, adeta bugün denize inmiş gibi kırıp kırıp çok iyi bakılmış, sevilmiş bir tekle. Klasik ana erkene sahip. 
E, böyle hem yarışan e, hem e, gizi için kullanılan teknelerdeki en büyük avantaj e, tüm yelken donanımlarının armasının her zaman bakımlı olması. Bu sayede gezilerde de çok hızlı şekilde hareket edilebilmesi, güvenle seyir yapılabilmesini sağlıyor. E, bizim gibi daha çok gezi ağırlık kullanan teknelerde biraz yelken donanımları <gülüyor> e, son derece bakımlı olmayabiliyor. Ama şimdi ben biliyorum ki Meltem buradan çıksa e, çok uzun bir rotada çok güvenli bir şekilde etabı tamamlar. Hatta güzel e, hızlar yapar. Bu da e, yarışan bir teknenin e, avantajlarından bir tanesi. Evet dostlar şu an Meltem'in içindeyiz. Dışındaki güzellik gördüğünüz gibi. İçinde de devam ediyor. Çok bakımlı, çok keyifli ve çok ideal boyutlarda bir tekne bir aile için çocuklu bir aile için veya birkaç çift tatil yapmak için çok ferah yaşam alanı sunan kullanışlı bir tekne salon alanı gayet güzel değerlendirilmiş L mutfağı çok ideal boyutlarda konforlu baş kamerası var ben Farah abi çok rahatsız etmemek için çok detaylı bir tekne turu yapmayacağım ama zaten ana fikri almışsınız diye düşünüyorum. Çok güzel. Umarım uzun yıllar e, keyifli seyirler yaparsınız güzel kızınızla. Teşekkür ederiz bize kendinizi tanıttığınız teknenizi bizimle paylaştığınız için. Ederim. Biz de çok mutluyuz burada sizle birlikte olmakta. Yarışlarda zaten rekabet içindeyiz. <gülüyor> Ayolos takımıyla e, Meltem'i aynı grupta yarışıyor çeşmede. E, orada tatlı bir rekabetimiz ve dostluğumuz var. Burada e, şimdi Gezi Teknesi olarak birlikte İzmir'e ile beraber. Dün akşam da güzel bir yemek yedik. Ee, ama her zaman gibi en keyifli yemeklerin görüntüleri bizde olmuyor. Hiçbir kare çekmedik <gülüyor> biz de partimizden. Ben Can de çok sağlı. keyif aldım. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Güzel günlerle görüşmek üzere. Fahri abiyle çok güzel vakit geçirdik dün. Önce o bizi davet etti, bira ikram etti. Sonra akşam biz onu davet ettik. Pizza partisi yaptık. Şimdi Fırat onu çözüyor. Ve Fahri abi gidiyor. Denizde dostluk çok güzel. İyi seyirler Fahri abi. Tekrar görüşürüz inşallah. Kurmalı Buk'taki bu güzel akşamüstünün keyfini çıkaran bir Mia Hanım. Bilan Buka şu an Dilmer'imizi ziyaret etmeye gelmiş. Ne yaptığını biz de anlamadık ama keyfi çok yerinde. Renkleri çok güzel. Tatlı tatlı dönüyor şu an. Kaç sene de denizde ilk defa bir lambuka ziyaretimize geldi. Ya Fırat renklerin güzelliğine bakar mısın? Çok güzel bir de çok mutlu. Oyun oynuyor kendi kendine. Suyun üzerinde galiba şehir etrafında, demir etrafında bir şeyler var zincirin. Onları yediğini düşünüyorum. Öyle bir hareket yapıyor. Üst yüzgeçini de açmış üstü. Ben biraz daha yaklaşabilecek miyiz kendisine? Merhaba. STS Bodrum Okul Gemisi Kurmalı Bük'te yanımıza demiriliyor. Bu kadar şanslı olabiliriz. Her akşam farklı bir koydalar. Her akşam farklı bir eğitim konusu var. Bu akşamki konu astroloji. Biz de saat 8'de gideceğiz. Bir sonraki bölümde Türkiye'nin ilk ve tek yelkenli okul gemisi olan STS Bodrum'a misafir oluyoruz. Kurmalı Bük'te yaptığımız ziyaret bizi öylesine derinden etkiliyor ki seyir planlarımızı değiştiriyor, kendimizi STS Bodrum'un dümen suyunu takip ederken buluyoruz. Gittiğimiz limanlarda antik çağ yemeklerinden, 
yıldızlar ve mitolojik öykülerine kadar birçok ilgi çekici konu hakkında sohbetlere katılıyoruz. Ve geminin öyküsünü kendi güvertesinde tasarımcısından dinliyoruz. Yaşadığımız bu beklenmedik ve unutulmaz serüvenimizde bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Mia'dan sevgiler. Tekne ve deniz yaşamı ile ilgili videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilir, görüşlerinizi yorumlardan bizimle paylaşabilirsiniz. Hepinize Mia Teknesi'nden denizlerden sevgiler. Bir yandan yeni YouTube videosunu editlerken bir yandan da Mia ile oynamacalar. <gülüyor> Allah. <gülüyor> Yakaladım. Surata bak, surata dişlere bak. <gülüyor> Yakalayamadı. Yakalayamadı. <gülüyor> Göbeğe bak nasıl sallanıyor. <gülüyor>